Olá, eu sou Camila. Eu moro na cidade de Carmo da Cachoeira. É... Faço algumas tarefas dentro da obra. Uma delas é sendo professora nas escolas aqui de Figueira e também na arte educação e também eu trabalho com tradução é, na Misericórdia Maria TV e na, é, na Associação Maria. Ajudo com a parte de tradução para o inglês. E, bom, a minha história com o Relicário de São José começou assim de uma forma muito... muito singela, muito... Ele foi assim, São José foi se achegando a mim de uma forma bem, quase que sem querer, quase que sem perceber. Parece que foi se aproximando de mim, ao invés de eu ir ao encontro dele. E eu lembro que foi assim, no comecinho do ano de 2018, é, houve algumas mudanças. É, o meu filho que estudava na cidade, a gente sentiu um impulso como família de ele estudar na escola que, que, está, que está na fazenda, que é da, da mesma obra, mas que está na fazenda. E, e pedimos se fosse possível e isso aconteceu. Então aconteceu essa mudança e eu lembro que eu cheguei lá e estava a estátua de São José assim bem no início, bem na entrada. E isso me, me, me deu assim, um, uma paz no coração, porque a outra escola também já trabalhava muito com São José, junto às crianças. E por estar ali mais próxima da fazenda, eu comecei a fazer mais ritmo é, na parte de tradução. Eu me ofertei à Associação Maria para é, ajudar com a tradução, com as revisões, e me coloquei como eu tinha uma possibilidade de estar lá né, presencialmente, mais frequentemente a partir daquele ano. E aí foi me, me ofertado, é, a primeira é, oferta que eu tive de tarefa de tradução, que na verdade foi revisão, foram com as mensagens de São José. E eu recebi assim, uma, uma coletânea de mensagens que hoje está publicado no primeiro livro de São José. E foi assim uma benção muito grande estar tá bem próximo dessa, de todo esse material, de todo essa, esse ensinamento dele. E, e só depois eu fui percebendo tudo isso, mas lembrando assim, quando eu fui fazer a retrospectiva, eu lembrei disso, que foi meu primeiro contato. E aí, é, se eu não me engano, foi próximo daquele período que começou a contemplação, o relicário de São José na casa do peregrino. É... E chamaram algumas pessoas, assim, da, do trabalho, da cidade, perguntaram quem que poderia estar em, em, em alguns horários para fazer a contemplação, para todos os, os horários estarem preenchidos. E eu falei, tá, eu, eu posso, porque eu podia sair da escola e, e ir lá e voltar para a escola. E eu não sabia que era uma coisa para mais de um dia. Eu achei que era, que era aquele dia, assim. Depois eu fiquei sabendo que aquele horário já era meu. <risos> que eu era guardiando aquele horário e que toda semana teria aquele, aquela contemplação às sextas-feiras. E eu comecei a fazer, falei, tá bem. Não sabia muito o que era contemplação e eu ficava diante daquele coração, daquele coração de madeira e para mim um mistério, né? Mas me ofertei para essa tarefa e, e começou assim. E foi assim... Agora, olhando para trás, foi assim um, um grande presente. Assim. Eu senti que São José meio que se aproximou, meio que para estar junto de mim, numa fase muito difícil da minha vida, porque aquele mesmo ano, daí um, alguns meses, é, eu passei por uma prova assim, muito difícil internamente, pessoalmente, individualmente, mas também em família. E, e foi algo assim muito forte que eu não tinha experienciado antes, porque eu já tinha tido várias provas assim é, mais óbvias, né? Por exemplo, 
saúde, morte de família, acidente, coisas que são fortes, que, que também são difíceis de ultrapassar, mas nunca tinha passado por uma prova assim mais sutil, mais de, de crença, mais que mexesse com, com um lado mais espiritual. E, e foi bem difícil, porque mexeu com alguns com algumas deu, foi uma prova bem familiar e, e nessa época é, eu fiquei muito mal e eu não conseguia compartilhar com meu marido porque ele estava envolvido então assim toda vez que eu que eu fosse conversar com ele que eu tentava é, dava gerava conflito e com qualquer outra pessoa é, era como se eles não compreendessem o, o que, que estava acontecendo porque era algo muito íntimo, assim, muito difícil do outro entender, assim, não era uma coisa muito óbvia, muito externa. E eles não entendiam, meus amigos não entendiam muito por que que era tão difícil, né? Não, não parecia exteriormente algo que, que era difícil, mas interiormente estava sendo muito difícil para nós como família e para mim. E foi um período que eu me senti muito só. A princípio eu senti, me senti muito só. E, e eu já estava fazendo esse processo né, da contemplação, então eu chegava na contemplação, chorava, <risos> e chorava. E aí com o tempo foi assim o meu lugar de alívio, porque era onde eu podia é, estar ali. Com... Muitas vezes eu estava sozinha, só eu e, e São José, e o coração de São José. É, muitas vezes não tinha irmãos do lado, então eu podia chorar. E aí comecei a sentir assim que eu não estava só. Que algo começou a aparecer de todos os lados que tinha essa presença comigo muito, muito sutil, muito quieta, muito singela como é São José, mas que estava se acercando, chegando cada vez mais perto. E eu comecei a sentir conforto. Eu lembro que eu perguntava, pedia por respostas e nada vinha. Até fisicamente pedi, é, pedi para algumas pessoas. E não, e não, a resposta não vinha nenhuma, assim, não vinha nada. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que isso fazia parte dessa prova. E que eu não estava só que era algo que eu precisava passar e que se eu me abrisse para essa ajuda eu poderia passar por isso e assim foi indo e aí algo muito interessante aconteceu porque eu trabalho com as crianças e eu tenho um filho também que participa dessa escola e é, e é, a gente chama de São José como o diretor da escola ele sempre foi o diretor da nossa escola o pai da escola e e sempre abraçou muito as crianças no ano anterior, em né? 2017 ele tinha até chamado as crianças, sempre chamou as crianças para participar das aparições, das, das procissões, e elas amam muito participar, amam muito de São José. E nesse ano, especificamente que eu estava passando por isso, as crianças decidiram fazer, junto aos professores, decidiram fazer uma oferta a São José, é, fabricando os relicários. Né? É, pequenos relicários para ser ofertados mesmo a São José, porque estava chegando o dia dos pais. E aí, algumas professoras pensaram em como fazer de um modo especial. Tinha algumas crianças que não tinham pais presentes. E aí a gente falou, bom, então vamos ofertar algo, em vez de para os pais físicos, para os pais espirituais, para o nosso pai espiritual, que é São José. E aí, a gente, no de início, Fizemos, as crianças fizeram um relicário de papel e a gente ficou meio assim envergonhado porque era de papel né? e era muito simples e a gente até tinha desistido assim, falando não, não vamos fazer nada, mas São José mandou uma mensagem falando que já tinha abençoado né? nesse dia, não era ao vivo, mas ele mandou uma mensagem para a irmã Lucia e as crianças né, tiveram a oportunidade de encaminhar esse relicário. Foi muito lindo e ele falou que para tanto as crianças quanto as famílias orarem né, em frente, na frente deste relicário, 
para ele poder interceder. E, e aí, como a gente ficou muito feliz que ele foi tão humilde de aceitar coisa de papel, a gente falou, não, vamos fazer algo melhor, né? Vamos fazer algo, as crianças mesmo falaram, vamos fazer algo que dure mais. E aí a gente pensou em algo, em relicados de madeira. E foi muito interessante porque meu marido tinha recém é, se tornado um carpinteiro. Ele tinha precisado mudar de atividade e começou a, a, a trabalhar com madeira, coisa artesanal. E aí a escola pediu para ele fazer os, os pequenos relicários. E ele fez, ele aceitou e, e eu fui ajudando e, e fez cada relicáriozinho à mão, lixou cada um e foi ficando uma coisa de muito amor mesmo. As crianças ajudaram, pintaram, eu fui fazendo os lírios com a irmã Maculada e foi todo um processo muito lindo. E, e daí São José nos presenteou com, aquele, com aquela consagração dos relicários das crianças, que foi algo muito especial mesmo. Colocou um pedacinho do coração dele né, na, naquele relicário. E a gente tem assim como algo muito sagrado mesmo dentro da escola. E esse relicário também peregrina pelas famílias, porque foi um pedido de São José. Que a gente orasse e as famílias também orassem junto a ele pelas crianças, pelas famílias, pelos reinos da natureza. E interessante que algumas vezes esse relicário começou a vir para casa, porque quando dava algum probleminha que precisava de reparo, é, pediam um a Terry, Terry para arrumar, então eu ficava um tempo lá em casa. E aí eu comecei a perceber que era sempre quando eu estava precisando mais de alguma força, assim, de alguma... alguma... essa prova ainda estava continuando. E aí, de repente, tinha o um relicário. E então eu percebi que, eu, que São José assim, se adentrou, é, participou da nossa vida, da nossa, da nossa família. E como um bom pai, como um pai muito, muito amoroso, muito presente, me acompanhou todo esse processo e eu entendi assim que a gente realmente não está só. E tudo isso se deu com, com o relicário. Né? O relicário foi, foi o que me acompanhou em todo esse processo.